Moscow yasema Marekani inatuma magaidi katika ardhi ya Russia. Shirika la ujasusi la kigeni la Russia SVR limetoa taarifa na kutangaza kuwa jeshi la Marekani linawaajiri magaidi na kuwatuma huko Russia na katika nchi zilizojitawala za Urusi ya zamani ili kutekeleza mashambulio ya kigaidi. Shirika la ujasusi wa kigeni la Russia limetangaza kuwa kwa mujibu wa taarifa za kuaminika Jeshi la Marekani linawasajili magaidi kutoka makundi yenye mfungamano na kundi la Daesh na mtandao wa Al-Qaeda ili kutekeleza mashambulizi ya kigaidi nchini Russia na katika nchi zilizojitawala za Urusi ya zamani. Taarifa ya SVR imeongeza kuwa katika mkakati wake huo, Jeshi la Marekani linatoa kipaumbele maalum kwa suala la kuwepo ushirikiano baina ya raia wa Kaukasus ya Kaskazini na Asia ya Kati. Mwezi uliopita wa Januari Marekani ilisajili magaidi stini ambao walitumwa Russia na katika nchi nyingine za Urusi ya zamani baada ya kupata mafunzo katika kambi ya kijeshi ya Marekani huko Al Town nchini Syria. Magaidi hao walitekeleza mashambulizi ya kigaidi dhidi ya wanadiplomasia na viongozi mbalimbali wa kijeshi. Shirika la ujasusi wa kigeni la Russia aidha limebainisha kuwa idara za usalama za Marekani ambazo zina wasiwasi kuhusu fikra isiyo ya kimantiki ya kuiangamiza Russia zinaamini kuwa ni jambo linalokubalika kuwatumia magaidi ili kufanikisha malengo yao vitendo kama hivyo vinaiweka Marekani katika safu moja na makundi ya kigaidi ya kimataifa huko nyuma pia idara za intelejensia za Urusi ziliarifu kuwa jeshi la Marekani linaendelea kutoa mafunzo kwa magaidi huko Syria na kisha kuwatuma katika nchi nyingine ikiwemo Ukraine ni kwambie hivi hatujamaliza Nchi za magharibi zimefanya uamuzi kuipatia Ukraine silaha nyingi uwezekanavyo. Ndani ya muda mfupi waziri wa ulinzi wa Marekani Lord Austin amesema Jumanne. Katika mkutano na wandishi wa habari mjini Brussels kufuatia mkutano wa kundi la mawasiliano la ulinzi la Ukraine, afisa huyo aliombwa kutoa maoni yake kuhusu matamshi ya katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg ambaye alisema kuwa Ukraine inatuma inatumia silaha kwa kasi zaidi kuliko washirika wote wa NATO kuliko shirika wote wa NATO wanaweza kutoa. Austin alijibu kwa upande wa silaha imekuwa pambano kali kwa muda wote na Ukraine imekuwa katika hili kwa mwaka mmoja na kwa hivyo wametuma risasi nyingi za kivita. Tutafanya kila tuwezalo kufanya kazi na washirika wetu wa kimataifa kuhakikisha kwamba tunawapa risasi nyingi haraka iwezekanavyo na kwamba tutafanya kila tuwezalo kuendeleza juhudi zetu huko pia. Waziri wa Ulinzi wa Marekani aliendelea kusema kwamba wanajeshi wa Ukraine wanapata mafunzo katika nchi mbalimbali za Ulaya. Kwa maoni yake mafunzo hayo yataruhusu vikosi vya kijeshi vya Ukraine kupunguza idadi ya silaha wanazopaswa kutumia katika mapigano. Anasema lakini hilo limesalia kuonekana, kwa hivyo tutafanya kila tuwezalo kuhakikisha kwamba wana kile wanachohitaji ili kufanikiwa. Na hilo ndilo tunaloendelea kusisitiza hapa katika kundi la ulinzi la Ukraine. Na tunadhani mafunzo yatatoa gawio la ziada pia. Austin aliongeza. Ni kwambie hivi Hatujamaliza. Kwingineko. Suala la kuwasilisha ndege za kivita kutoka Ujerumani hadi Ukraine halijadiliwi kwa sasa. Waziri wa Ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius amesema, amesema katika mahojiano na televisheni ya ARD. Kwa maneno yake suala sio katikati ya tahadhari kwa sasa. Wakati anga juu ya Ukraine ni salama ndani ya miezi mitatu au minne ijayo, hatua zaidi zinaweza kujadiliwa, aliongeza. Maafisa wa serikali ya Ujerumani walisema mara nyingi kwamba wa kuzingatia ugavi wa ndege za kivita kwa Ukraine kuwa unawezekana. Kwingineko. Majeshi ya Ukraine yalishambulia kwa makombora eneo la Jamhuri ya watu Donetsk mara 21 siku ya na kwa jeruhi raia watano ujumbe DPR kwenye kituo cha pamoja cha kudhibiti na kuratibu masuala yanayohusiana na uhalifu wa kivita wa Ukraine kimesema Jumatano. Jumla makombora 85 yalirushwa kuelekea maeneo yenye watu wengi katika eneo la Donetsk People's Republic ikijumuisha silaha za NATO za kiwango cha 122 mm na 155 mm moto huo ulilenga Gorlovka, Donetsk, Zaitsevo, Makievka na Yasinovataya kama matokeo raia watano walijeruhiwa mmoja wao ni kijana vitu vitatu vya miundo mbinu ya kiraia viliharibiwa jumla mashambulizi 81 makombora ya Ukraine yalisajiliwa katika eneo la DPR siku ya Jumatatu kwingineko mbunge wa Ujerumani anayewakilisha chama cha kushoto katika bunge la Ujerumani Sevim Dagdelen alionya kuwa usambazaji wa silaha kwa Ukraine huongeza hatari ya vita vya nyuklia 
Anasema kwa kweli kwa msaada wake kamili wa kijeshi, kijasusi na kiuchumi kwa Ukraine, NATO tayari ni chama cha migogoro. Ukraine inachukuliwa kama mwanachama halisi wa NATO, alisema katika mahojiano na Global Times ya China. Anasema tunajihusisha na mchezo hatari wa uimarishaji mmoja wa vifaa vya silaha ambapo kufuatia uamuzi kusambaza vifaru vya vita watu tayari wanataka kupelekwa kwa ndege za kivita meli za kivita na makombora balistic au hata silaha za nuclear vita kipanuka na kwa vita vya kidunia vya tatu na arma na armageddon ya nuclear lazima tuachane na mantiki ya kijeshi ya kuongezeka na kutafuta njia kidiplomasia kutoka kwa mzozo mbuke huyo aliendelea kusema kuwa kurefusha mzozo huo hakuna maana Anasema athari za vita vya Ukraine na vita vya kiuchumi vya nchi za magharibi dhidi ya Urusi ni kubwa sana. Hii ni kweli hasa kwa nchi za kusini mwa ulimwengu ambazo zinateseka sana kutokana na kupanda kwa bei ya vyakula na nishati barani Ulaya na zaidi ya yote nchini Ujerumani. Vita vya kiuchumi visivyo na maana ni sawa na kujikatia uchumi. Doug Dalen alikosa usambazaji wa tanki kwa Ukraine hapo awali kwa maoni yake kansela wa Ujerumani Olaf Scholz anapaswa kuja na mipango ya kidiplomasia kuhusu usitishaji vita na mazungumzo yenye mwelekeo wa amani. Mnamo Januari 25 serikali ya Ujerumani ilithibitisha kwamba itaituma Ukraine mizinga itaitumia Ukraine mizinga 14 ya Leopard 2 na itatoa vibali kwa nchi zingine kusafirisha tena magari hayo. Kulingana na waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius, mizinga miwili ya Leopard itatumwa Ukraine mwishoni mwa Machi. Nchi zingine hasa Uingereza, Norway, Poland, Slovakia na Ufaransa pia zimetangaza nia yao ya kuipatia kivu mizinga iliyotengenezwa magharibi. Kivu inatarajia kupokea hadi mizinga 140 kutoka nchi 12 katika kundi la kwanza. Kwingineko, Marekani inanyamazisha bila aibu ukweli wa mashambulizi ya kimaksudi ya wanajeshi wa Ukraine dhidi ya vituo vya kiraia vinavyohusisha matumizi ya silaha na risasi zinazotolewa na nchi za magharibi. Ubalozi wa Urusi nchini Marekani umesema Jumatano. Ujumbe wa kidiplomasia wa Urusi ulisema katika maoni kwenye chaneli yake ya Telegram kwamba wana diplomasia wa Urusi wamezingatia taarifa za kipuuzi zilizotolewa na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Marekani Ned Price ambaye aliishi tumu Urusi kwa uhamisho wa kulazimishwa na kuwafukuza watoto wa Ukraine. Anasema katika suala hili tunakumbusha kwamba Urusi ilikubali watoto ambao walilazimika kukimbia na familia zao kutokana na makombora na ukatilo vikosi vya wanajeshi wa Ukraine. Tunafanya kila tuwezalo kuwaweka watoto katika familia na ikiwa wazazi hawapo au wanakufa na jamaa kuhamisha hatima chini ya ulezi, tunahakikisha ulinzi wa maisha na ustawi wao. Ubalozi ulisema. Taarifa hiyo inaendelea kusema badala ya porojo za kisiasa wizara mambo ya nje ilipaswa kutoa tathmini ya kutosha kuhusu hatua za utawala wa kivu unaoua na kuwajeruhi watoto wakati wa vita. Katika mwaka uliopita pekee watoto 163 waliuawa na 279 walijeruhiwa ndani ya Donbas. Ni kwambie hivi hatujamaliza. Hizi ni updates ambazo tunaendelea kukusogezea kutoka uwanja wa kivita ya yale ambayo yanaendelea katika vita vya Urusi dhidi ya Ukraine na zile ambazo tunaziita ni za nje ya vita hivi lakini vyote vinahusiana. Kwingineko Wizara ya Ulinzi ya Urusi imechapisha siku ya Jumatano kanda ya video ya kituo chenye ngome cha Ukraine kwenye eneo la Jamhuri ya watu Lugansk kilichochukuliwa na wanajeshi wa wilaya ya kati ya kijeshi ya Urusi. Wizara ilisema vikosi vya askari wa changa wenye magari wa wilaya ya kati ya kijeshi wamevunja safu nyingi za ulinzi wa adui katika maeneo ya misitu ya Lugansk People's Republic kutokana na mashambulizi ya askari wa Ukraine. Walilazimika kurudi kwa haraka hadi kilomita tatu kutoka safu za ulinzi walizokuwa kizeshikilia hata kizuizi kigumu zaidi cha ulinzi hakingeweza kuwa na mafanikio ya wanajeshi wa Urusi. Kwa mujibu wa ripoti hiyo wanamgambo wa Ukraine walilazimika kukimbia maeneo yao kwa haraka na kuacha nyuma vifaa vya kijeshi na maiti. Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliongeza ili kuficha mafungo yao wanajeshi wa Ukraine walianzisha kwa mbali mabomu ya ardhini ya aina ya NATO lakini hii haikuwa zuia askari wa miguu wanaoendesha magari kuingia katika eneo hilo na kuendelea na mashambulizi yao. Ni kwa BIV hatujamaliza. Mlipuko mkubwa umesikika katika wilaya ya Proletar Sky ya Donetsk Jumatano asubuhi. Uandishi wa ripoti labda ilisababishwa na mifumo ya ulinzi wa anga iliyokuwa inafanya kazi. Kulingana na ripoti za awali kutoka kwenye vyanzo vya ulinzi, Project Hill ilidunguliwa na mfumo wa ulinzi wa anga. 
Kwingineko wanajeshi wa Ukraine wamewapiga risasi kundi la matabibu wakiwa njiani kuelekea Ogledar kuwahamisha wanajeshi waliojeruhiwa yani Gagin mshauri wa kiongozi wa jamhuri wa Donetsk anasema taarifa hiyo ilisema hii ilikuwa ni kitendo kingine cha kinyama kwa upande wa Ukraine kinyume na mikataba ya kimataifa safari hii waliyopiga risasi kundi la madaktari waliokuwa kienda kuwachukua waliojeruhiwa ilifanyika karibu na Ogledar kwa bahati mbaya vitambulisho vya mfanyakazi wa afya karibu na Ogledar kulingana na Gagin wanajeshi wa Ukraine wamekuwa kiwalenga madaktari mara kwa mara na matukio kama hayo yakiripotiwa katika maeneo mengine mbele kama sheria drones hutumiwa kurekebisha mashambulizi aliongeza Kwingineko wanajeshi wa Ukraine wanajenga ngome mpya na kujenga safu nyingi za ulinzi kwenye eneo la Kransny Liman ikihusisha mashine za manispaa za Kharkov katika kazi ya uandishi wanamgambo Lugansk People's Republic wanasema kupitia kwa luteni kanali Andrei Marotko ambaye ni luteni mstaafu Anasema katika eneo la Kransny Liman Ukraine anajenga ngome mpya na kujenga safu nyingi za ulinzi sio tu askari na vifaa vya kijeshi lakini pia makampuni ya manispaa ya kiraia kutoka jiji la Kharkov yanahusika katika kazi ya uandishi Jeshi la Ukraine pia linatumia mashine za kilimo za mashamba ya kibinafsi katika kazi ya uandishi Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Urusi Lieutenant General Igor Konashenikov aliripoti mnamo Februari 14 kwamba silaha ndege za kivita na mifumo ya virusha moto vizito vya kituo cha kivita cha Urusi vimewaondoa wanajeshi moja wa Ukraine na mfumo wa roketi kadhaa wa kurusha kwenye eneo la Kransny Liman katika saa 24 zilizopita Kwingineko Rais wa Urusi Vladimir Putin anapokea taarifa kuhusu mwendo wa operesheni hiyo maalum ya kijeshi kutoka kwa wanajeshi kwa wakati ufao Msemaji Kremlin Dmitry Peskov amewaambia waandishi wa habari Akizungumza anasema kwa kweli kamanda mkuu pokea habari zote kutoka kwa jeshi kila wakati mara kwa mara na kwa wakati halisi Alisema alipoulizwa ikiwa ripoti juu ya hali ya jiji la Ogledar iliwasilishwa kwa Putin yani Gagin ni mshauri wa kiongozi wa jamhuri wa Donetsk alisema hapo awali kwamba wanajeshi wa Ukraine walipiga risasi ku waliwapiga risasi kundi la wafanyakazi wa matibabu ambao walikuwa akiwaondoa waliojeruhiwa kutoka eneo la Ogledar akizungumza kama kungekuwa na mwitikio wowote kutoka kwa Urusi hasa kwenye jukwaa la umoja mataifa Peskov alisema unajua kwa ujumla wanadiplomasia wetu mara kwa mara wanafuata mkondo wa kuvutia maoni ya wanachama wa mashirika ya kimataifa kwa ukiukaji wa yote yanayowezekana sheria za kimataifa na serikali ya Ukraine na jeshi la Ukraine kwingineko milipuko imesikika kwenye mkoa wa Kiev wa Ukraine Jumatano chombo cha habari cha Srana kina ripoti vingora vya mashambulizi anga vililia kwenye eneo hilo dakika kadhaa kabla milipuko hiyo chombo cha habari cha Insider kiliripoti kwamba kitu kisichojulikana kimeonekana angani juu ya mkoa wa Kivu kulingana na chombo cha habari inaweza kuwa puto au ndege ya anga isiyo na rubani kitu cha duara kisichojulikana kilionekana kwenye mji mkuu wa Ukraine wa Kivu muda mfupi baada ya saa sita usiku Jumatano kwingineko Ulinzi wa anga ulianza kutumika katika mkoa wa Kivu wa Ukraine Jumatano utawala wa kijeshi wa mkoa umesema malengo ya angani yaligunduliwa katika mkoa wa Kivu na ulinzi wa anga ulianza kuchukua hatua hapo awali vingora vya mashambulizi ya anga vililia kwenye eneo hilo na milipuko kadhaa ilisikika vyombo vya habari vya Ukraine viliripoti kwa kitu kisichojulikana kimeonekana angani juu ya mkoa wa Kivu wakati hayo yakiendelea wacha ni kupe ripoti kamili juu ya vile ambavyo vimejiri kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Vikosi vya ulinzi wa anga vya Urusi vimeharibu ndege 11 za angani zisizokuwa na rubani na roketi nane zilizotengenezwa Marekani za HIMARS wakati wa operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi Lieutenant General Igor Konashenikov ameripoti Jumatano. Nikimnukua nasema katika saa 24 zilizopita uwezo wa ulinzi wa anga ulirusha roketi nane za mfumo wa roketi nyingi za HIMARS pia karibu ndege 11 za angani za Ukraine zisizo na rubani katika maeneo karibu na makazi ya Sovyevka, Popovka, Gorilkovo na Novo Krasnyanka, Kremenaya, Zitlovka na Chenopopovka huko Jamhuri ya Watorugansk. Wanajeshi wa Ukraine pia waliondoa vikundi vinane vya waasi wa Ukraine kwenye eneo la Kupiansk katika siku iliyopita. Katika mwelekeo wa Kupiansk vikundi vinane vya waasi upelelezi vya jeshi la Ukraine viliondolewa katika maeneo karibu na makazi ya Krakmalnoe, Masyutovka na Preshtravenovoe na Timkovka katika mkoa wa Kharkov na Novosiolovskoe katika jamhuri wa Turgansk. 
Jeshi la Ukraine lilipata hasara takriban wanajeshi moja kwenye eneo la Kopiansk katika siku iliyopita. Katika eneo la makazi ya Veterinarnoye katika mkoa wa Kharkov, vikosi vya Urusi vilifuta gala la risasi la kikosi cha 113 cha ulinzi wa eneo cha jeshi la Ukraine. Vikosi vya Urusi viliwaondoa takriban wanajeshi 65 wa Ukraine kwenye eneo la Krasnyi Liman. Vikosi vya Urusi vimeangamiza takriban wanajeshi tisini wa Ukraine mapema kwenye eneo la Donetsk katika siku iliyopita kuna Shenikova na ripoti. Vikosi vya Urusi vinavyoungwa mkono na silaha na mifumo ya virusha moto vikali vilishambulia vitengo vya jeshi la Ukraine karibu na Ogledar na Novosiolka katika jamhuri ya Watodonetsk. Hasara za adui katika maeneo hayo katika muda wa saa 24 zilizopita zilifikia zaidi ya wafanyakazi 60 wa Ukraine mizinga miwili pamoja na magari manne ya mapigano na silaha za D-20 na D-30 hoza na pia hoza jivuzdika inayojendesha imebainishwa vikosi vya Urusi viliwaangamiza wapiganaji wawili wa Ukraine kwenye eneo la Harrison vile vile vikosi vya Urusi vilishambulia vitengo 87 vya silaha za Ukraine katika maeneo ya kurusha risasi siku iliyopita kwa ujumla vikosi vya wanajeshi wa Urusi mpaka sasa vimearibu ndege 385 za Ukraine helikopta 208 ndege 3132 zisizokuwa na rubani na mifumo 404 ya makombora kutoka ardhini ya diangani mizinga 7875 na magari mengine ya kivita 1120 na, na mifumo ya kurusha roketi nyingi bunduki bunduki na moja na makombora na magari 8388 maalum ya kijeshi tangu mwanzo wa operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine general huyo alibainisha ni kwambie hivi hatujamaliza kwingineko takriban jamii 20 katika mkoa wa Kharkov ziko chini ya udhibiti wa vikosi vya Urusi Mkuu utawala wa kijeshi wa raia Vital Ganchev anasema Jumatano. Anasema tunajua kuwa takriban jumuiya 20 tayari ziko chini ya udhibiti wa majeshi yetu. Kwa kuongezea kuna baadhi ya jumuiya katika eneo la kijivu, alisema kwenye kituo cha television cha Rusia 24. Ni kwambie hivi hatujamaliza. Shukrani kwa babu ya kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram kama Rich Voice Official. Asante. Ah,